Bueno, en el último video, nosotros, yo te dije, ¿qué podés hacer si te encontrás en la mitad de tu vida, como dice Dante al principio de la Divina Comedia, y te encontrás que no has tenido una buena educación? Como te interesó el tema, quiero más o menos describirte lo que constituye o lo que debe estar incluido en una buena educación. Así, tanto para vos como para tus hijos, podés ciertamente educarlos bien, sea en casa o sea después eh, del colegio. En el colegio le van a dar materias básicas, pero yo te digo por lo menos lo que deberías formar parte de una buena educación en cada una de las edades. Es mi opinión y es la opinión de muchos de los autores clásicos que han sido grandes educadores en los últimos 150 años. Bueno, comencemos. Por empezar, tenés que pensar que no se educa igual a un niño de 5 años que a un joven de 15 o 16 años. Completamente diferentes. Tenemos que dividir primero la educación en tres edades. La edad, como diríamos, acá vamos a ir con Dorothy Sayers, eh, autora del famoso ensayo seminal The Lost Tools of Learning, que sería las herramientas perdidas del aprendizaje. Eh, Dorothy Sayers. Te dejo acá un link acá abajo para eh, que veas el documento en alguna, algún sitio web que lo tenga. Eh, ella dice que hay tres edades. La edad gramatical, la edad lógica y la edad retórica. La edad gramatical sería los más chiquititos, que serían esa edad donde el niño está aprendiendo a hablar en cualquier idioma, sea tu idioma natal o, como, o, o un idioma extranjero. En mi experiencia, yo viví en Estados Unidos, mi mujer es franco-argentina, con lo cual habla francés perfecto y obviamente en Estados Unidos se habla inglés y yo, siendo argentino, hablo español. A mis hijos, que nacieron allá, nosotros dividimos la, el, el uso de la lengua en donde yo les hablaba español, mi mujer les hablaba francés exclusivamente, solo y solo ese idioma cada uno y ellos aprendían inglés afuera de la casa. Así fue que mis hijos a la edad de 6, 7 años ya eran trilingües, perfectamente trilingües. Y tanto es así que si yo pedía una cosa en la mesa, mi hija o mi hijo, los mayores, eh, traducían en la pregunta. Eh, le preguntaban a la madre si yo decía, pásame la sal. Ellos le preguntaban a la madre en francés por la sal y me la pasaban a mí y me, eh, me hablaban en español. Eso es muy normal en esa edad, porque para ellos no razonan la gramática o la sintaxis. Lo que están haciendo al aprender la gramática ellos es simplemente repetir sonidos. Entonces, la edad gramatical es donde se usa la memoria prima y se repiten sonidos. Entonces es una excelente edad para contarles buenísimos cuentos, lindísimas historias y hacerlos aprender a imitar. Es la mejor edad para la imitación. Después ellos crecen y llegan a una edad eh, de adolescencia en donde todo es cuestionado donde ellos cuestionan todas las cosas y esa edad de adolescencia es la propia de la edad analítica o lógica, esto es como cuestionan todo, es la edad perfecta para enseñarles a hacer inferencias y deducciones lógicas es la edad para enseñarles a pensar correctamente está muy bien preguntar, de hecho la pregunta es la base de la educación pero más importante es preguntar adecuadamente o bien. Entonces hay que enseñarles a ordenar su pensamiento. Y luego llegan entre los 16, 17, 18 años, ellos, los jóvenes, llegan a una edad que vamos a llamarla romántica y yo la llamo retórica. Esa, esa retórica, esa, lo digo romántica porque es, es una edad donde se enamoran de las grandes causas y quieren ser militares, religiosos, héroes, santos. Eh, todo es un extremo, blanco, negro. Por eso es que las, los movimientos sociales eh, y los grandes movimientos ideológicos capturan tanto a lo que se llaman esos jóvenes idealistas. Los capturan en esta edad porque es la edad perfecta para ejercitar la retórica como el arte de convencer al otro de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Al menos lo que yo creo bueno, bello y verdadero, ¿no? Eh, más allá de que es objetivo lo, lo verdadero y lo bueno y es objetivo lo bello, lo que quiero decir es que uno se siente que su bello, su verdadero y su bueno es lo que todo el mundo debe creer. Esa es la edad del blanco y negro. Entonces, por empezar, hay que eh, aprender que tenemos que educar de tres maneras diferentes según la edad. Eso en un principio. Pero antes de la edad gramatical, 
antes de la edad gramatical, los más chiquititos, de 0 a 5 años, por así decir, tenemos, tenemos la edad poética. La edad poética vendría a ser o simbólica, vendría a ser un anticipo de este trivium de gramática, lógica y retórica que te acabo de dar. Es la edad en donde los niños lo primero que aprenden es la gimnasia, a mover su cuerpo, a mover sus miembros, a sentirse cómodos en su cuerpo y a aprender. Lo, lo que ellos aprenden es a controlar sus movimientos. Por eso es que los más chiquitines siempre les encanta cuando pegan un saltito con la, con la pata izquierda o uno con la, con la pierna derecha o aprenden a agarrar o tirar una pelota, se, se fascinan, se alegran, se ríen y te muestran una y mil veces lo que pueden hacer. Entonces tiran la pelotita todo el día, saltan todo el día, corren todo el día, porque son habilidades nuevas que ellos van aprendiendo, a controlar su propio físico, su propio cuerpo. Por eso Sócrates decía que una de las bases de la educación buena de la república tenía que ser la gimnasia, el movimiento elegante del cuerpo. Entonces es importante para los niños tener esa psicomotricidad o esa, esa motricidad fina, tanto de las, no solo de las manos para escribir, sino también de las piernas, de saltar y demás. Por eso en los, en los colegios típicamente se dan los programas de gimnasia donde los niños se los hacen saltar ar, argollas, este, dar vueltas carnero y hacer un mon, montón de movimientos de coordinación. A la gimnasia, a ese movimiento, hay que darle contexto. Entonces, ese contexto que se le da a ese movimiento serían las, las buenas y grandes historias, las aventuras, las fábulas, las narraciones, los cuentos cortos y las no, los cuentos largos, las lindas ilustraciones. Eh, eh, hay que enseñarle a los niños, hay que empezar a poblar la imaginación de los niños y los sentidos de los niños con lo bueno, lo bello y lo verdadero. De manera tal que la gimnasia sea ahora se convierta en yo era un pirata, o era un capitán, o era un santo, o era esto o era aquello. Yo era una doncella y yo era un caballero y mataba un dragón. El punto es que a esa gimnasia se le va dando un contexto. Y en esa edad es muy, muy típico, antes de las artes liberales, en esa edad, la primera etapa, eh, es típico lo que yo llamo el conocimiento poético que no es conocer una poesía, no es eh, hablar en poemas, sino que es el conocimiento poético es una experiencia sensorial completa, es sensorial y emocional de la realidad. Es eh, en, en el aprendizaje eh, por imitación. Viste que yo te dije, y te vengo, yo digo mucho, que la, se aprende, se educa de dos maneras imitando y llevando de la mano. En el aprendizaje de la imitación, de lo que ya está ahí, el sentido poético, simbólico, es el primer sentido clave eh, que uno va aprendiendo. ¿no? Eh, la experiencia poética, y te lo digo en palabras de James Taylor, eh, autor del libro Educación Poética, indica un encuentro no analítico con, con la realidad. Algo se percibe como bello, como asombroso, como el trueno, el rayo, la tormenta, la lluvia que cae fuerte, eh, aterrador, espontáneo, ¿no? un perro que ladra, un perro que, que se excita y corre y salta, misterioso, eh, los pájaros que vienen, se van, eh, el, la puesta del sol. O sea, con un efecto sorprendente, ese efecto que tiene la metáfora en la poesía eh, o que tiene la mente en la experiencia común, cuando ve a través de los sentidos y las emociones, lo, 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 ve algo, lo intuye y dice, sí, es así. Bueno, ese es el, 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 el kairos, ¿no? el, el, lo, que, lo que más se acuerdan los niños y lo que más nos acordamos los grandes es cuando todos los sentidos están involucrados en un aprendizaje. Esa es la manera de aprender de los niños. Esa debe ser la manera de aprender siempre. Pero si no se sientan las bases al principio, es muy típico que para cuando llegues a segundo o tercer grado, de edad, el niño ya esté aburrido del aprendizaje, porque lo que queda en las artes liberales es predominantemente intelectual, o sea, el intelecto por encima del resto del cuerpo y los sentidos. Por eso es muy importante incluir en una buena educación artes por fuera del intelectual, música, artes plásticas, teatro, eh, salir a ver cosas buenas, bellas, la naturaleza, explorar, copiar, etc. Entonces, a este, a este aprendizaje poético lo sigue lo que sería el trivium, que es lo que ya te describí. 
La gramática, que vendría a ser eh, el ponerle nombres a las cosas, si recordamos que Adán, el primer mandato que tuvo fue nombrar todas las cosas, es natural que en nuestra educación nosotros le tengamos que poner nombres a todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice Santo Tomás que educar es llevar, actualizar o perfeccionar las potencialidades de la persona o del hombre, del ser humano. Ese ser humano que es imagen y semejanza divina. Y esas potencialidades son tanto el intelecto como las pasiones, que es lo que venimos trabajando pasiones con las virtudes, venimos trabajando las pasiones de, de, de los niños, habiéndoles enseñado a dominar su cuerpo en la fortaleza y en la templanza, a darle un contexto sano, bello, lleno de historias buenas a, esa, a, esa, a ese ejercicio del cuerpo y al aprendizaje, al asombro constante que quiera llevarlos a saber más, a aprender más y a abrir libros y leer. A esto le vamos poniendo también, obviamente, los libros de eh, las cosas buenas, porque yo te, te vengo diciendo que uno de tus objetivos es hacer de tus hijos autoeducadores, o sea, educadores autónomos. Esto quiere decir que queremos darles la lectura, queremos enseñarles a leer para poder poner frente a ellos muchos y buenos y grandes libros. Para enseñarles a leer, yo ya te, te mencioné en videos anteriores, que no hace falta una técnica. La lectura es un arte, pero no es una técnica, sino que lo que hace falta es que ellos se interesen sobremanera de lo que estás leyendo. Por eso que es, si vos le venís narrando historias desde que es chiquitito, historias bíblicas en religión, historias en literatura, las buenas historias según la edad, eh, también un poquito de historia de sus propios abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de su país, para que vaya adquiriendo el concepto de patria. Eh, y con eso le vas formando el alma y les vas enseñando que el ser humano siempre actúa en comunidad así o así. Les vas enseñando lo que es un bien común, lo que es un bien particular. No con términos filosóficos, simplemente ilustrándolo con lindas y bellas historias y teniendo a partir de allí un diálogo con tu hijo. En ese diálogo estás precediendo al principio, en las preguntas y respuestas, estás precediendo lo que es el trivium de la gramática, la lógica y la retórica. En la gramática le vas a enseñar, sí, su idioma formalmente, pero no tanto al principio, en cuarto o quinto grado, no vas a empezar con la gramática en el sentido de sintaxis y cosas complejas. Simplemente que las oraciones deben tener de quién estoy hablando, alguien, un sujeto, qué es lo que digo de esa persona, un predicado, y que eso tiene que tener una cierta lógica. Al principio lo que vale son, es la narrativa. Por eso que en la antigua oratoria, en las, las progimnasmatas, se enseñaban primero fábulas y narraciones. Es lo primero que deben tener los chicos. En la narrativa, en las narraciones, las fábulas y en las poesías que lee y que memoriza, porque recordemos que están en la edad gramatical donde la memoria prima, debemos hacerle las preguntas adecuadas para que ellos puedan recontarnos a través de la narración la, eh, lo que han leído en, en el orden preciso y manteniendo la lógica interna del texto. Esto es importante. Charlotte Mason, y te, acá te animo a buscar en los blogs de Charlotte Mason, la importancia de la narración. Ella tiene seis pasos para la narración y de hecho ella lo hace un, un tema central de la educación de los chicos al principio. A esto le agregamos obviamente matemática. ¿Qué tipo de matemática? Para empezar a trabajar la lógica en estas pequeñas mentes que se van formando, yo te recomiendo el método Singapur. Del método Singapur podemos hablar otro día, pero básicamente, ¿por qué el método Singapur? Si haces un, una pequeña búsqueda del método Singapur, vas a ver que tiene cuatro o cinco pasos que son como un procedimiento más científico donde el chico tiene que resolver problemas. El método Singapur primero usa lo, lo, lo concreto, objetos. ¿no? Yo cuento cuadraditos o cosas, uno y uno. Pero al contar cosas diferentes, pero que tienen el mismo número, por ejemplo, uno grande y uno pequeño, veo que las dos cosas son uno en un sentido, pero al mismo tiempo este grande es más grande que este uno. Entonces son unidades. Empiezo a formar la mente filosóficamente de la manera correcta. Le empiezo a sentar las bases de una metafísica adecuada. Entonces empiezo, eh, eh, lo, los niños de lo concreto, de tocar y de ver cómo las cosas funcionan, las operaciones matemáticas, pasan a representarlas pictóricamente. Y en esa, en esa representación pictórica trabajan la lógica del de todo y la parte, sobre todo. ¿no? La, el todo y la parte que forma una base enorme de la matemática. 
y luego de allí pasan al símbolo de los números. No pasan directamente a la abstracción más abstracta, que es el símbolo, que es muy racional, muy racional, eh, sino que se mantienen en lo concreto y lo pictórico, que es adecuado a su edad. Recordemos que ellos vienen de jugar con la gimnasia y de lo pictórico son los dibujos, las, las ilustraciones, las narraciones, las historias que ellos han, han eh, ya experimentado en el resto de su educación, ahora lo, lo pasan a la matemática también, pero de una manera lógica. ¿no? Eh, método Singapur funciona muy bien, métodos similares que usen las, los Lincoln Logs o, 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 o pequeñas. Lo, lo concreto a mí me parece muy importante al principio en la matemática. Y de allí, si tienen 6, 7 años de esta buena matemática, esta buena base, luego pueden usar cualquier sistema en secundaria. De allí, nosotros... Eh, formándolos en la lógica con la matemática, llegada a la edad adecuada, vamos a empezar a trabajar en los mismos textos, los buenos y grandes libros que van leyendo, porque deben leer los clásicos, eso es parte de la educación, en esos clásicos vamos trabajándolos ya de manera diferente. Ya no es qué dice el autor, o sea, qué, quién, cuándo eh, y cómo, algo así, sino que queremos hacer ya por qué. Empecemos a, hacer, empezamos a evaluar eh, el paso de nuestros hijos de lo, de lo gramático a lo lógico. Empezamos a cuestionar la parte lógica. ¿sí? Entonces, vamos haciendo las preguntas de manera diferente. No sé si me explico. La educación es la misma. Vamos leyendo grandes libros. Vamos haciendo matemática más avanzada. Pero vamos trabajando ahora ese proceso de la lógica por encima de la gramática. Vamos enfatizando más proporcionalmente la lógica que la gramática. Con una buena base gramatical, una buena base lógica, es natural que a los 14, 15 años empecemos a hacerlos escribir ya ensayos argumentativos. O sea, empezamos a enseñarles desde la lógica, desde el, el, el trabajo lógico y, la, y si han leído buena literatura y la hemos discutido con ellos para enseñarles a juzgar bien a la humanidad, a las cosas, a lo que hacen los hombres, vamos, empezamos a trabajar la retórica. Esto que vos me querés convencer, yo sé que vos me querés convencer de, 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 de irte de vacaciones a, a tal o cual lugar, de que deberíamos comprarte algo, de que deberíamos hacer esto, de que deberíamos dejarte salir con tus amigos, que volver tarde, que acostarte más tarde, que estudiar, que no estudiar, etc. Que, que esas, esos cuestionamientos son naturales, pero que nos los hagan de manera bella. O sea, convenceme. Y acá Aristóteles, en la retórica, y nosotros tenemos un programa que se llama Las herramientas perdidas de la, de la redacción, si querés, o de la escritura, de los Tools of Writing, de Circe Institute, eh, en mencionan que Aristóteles en la, en la retórica necesitas no solo esa gra, gravitas o esa, esa capacidad de convencer porque tengo autoridad para convencer, eh, sino que también el logos, la lógica de mis argumentos, pero sobre todo eh, hechos con, considerando la audiencia. O sea, de qué manera no me convence que me, que me grites o que me digas eh, que, que caprichosamente que querés salir. Me convence mucho más de que me, me digas sutilmente y que me des razones de la por qué es, está bueno para vos en tu educación aprender a ser responsable, salir, etc. O sea, ese uso de la lógica al servicio y con la belleza, al servicio de la retórica para convencer es el siguiente ejercicio natural que vos crees que hagan tus hijos. Evidentemente la matemática también acá se pone un poco más compleja, las ecuaciones son más bellas también y elegantes. Yo les agregaría la geometría porque tenemos el quadrivium de la aritmética y la geometría y ya sí, en la adolescencia, pasaría a las ciencias naturales. ¿Qué hacemos con las ciencias naturales cuando son chiquititos? Cuando son chiquititos, sacarlos mucho afuera al jardín a ver, a conocer y a decirle ese es un venteveo, eso es un hornero, eso es un gorrión, eso es un chingolo, eso es un roble, eso es un plátano, esto es un ceibo, un sauce, etcétera, etcétera. Que ellos sepan cada una de las cosas y las puedan identificar. Está bueno tener esas guías de, de identificación de pájaros, árboles y plantas y flores. Y por otro lado también está buenísimo que ellos vayan armando un cuaderno donde copien estos pájaros, copien estos árboles, dibujen, y, porque eso los lleva a, eh, rápidamente a afinar su observación, que es algo muy importante. A partir de la observación del copiado 
y de mantener un diario de, de, natural, digamos, un, un, una especie de bitácora de salida a la naturaleza de las cosas que van aprendiendo, eso se va transformando de a poco, le vamos poniendo clasificación, esa clasificación la, la van haciendo ya cuando ellos conocen todo su ambiente, todos los que conocen, recién ahí yo pasaría a un manual típico de ciencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con los manuales de ciencias? Que empiezan de la célula, de lo que yo no veo, lo que nunca vi, nunca voy a ver, el átomo, la molécula, y se saltean o llegan muy tarde a la parte que yo veo todos los días, que es eh, el, el medio ambiente donde yo vivo, ¿no? los árboles, eh, la, qué tipo de árboles, plantas, insectos, el clima, las nubes, cómo sé, que, que, cómo sé que, qué tiempo me auguran estas nubes, esas nubes están altas, están bajas, eh, qué sé yo, cómo vuela un avión, eh, no sé, las cosas grandes son las importantes para mí porque... Uno hay que, una de las cosas más importantes en la, una buena educación es hacer a nuestros hijos realistas. Eso quiere decir que confíen en sus sentidos y que sepan que a partir de esos sentidos ellos lo, todo lo que incorporan lo interiorizan y el intelecto va entonces sí a experimentar, a hacer hipótesis, a hacer una experimentación y de esa experimentación van a decidir las ciencias. Yo en vez de astronomía te diría, aunque sí lo llevaría a ver las estrellas y a identificar por lo menos junto con... La, la, los mitos clásicos, identificar las, eh, las constelaciones de, que, que se dan, dan lugar a esos nombres, esos mitos clásicos, ¿no? como Orión, como Sagitario, como todas estas constelaciones que tenemos en el cielo y que vemos a la noche. Y saber eh, que, que sepan identificar el orden en, en, poéticamente, por así decirlo, y mirar mucho a las estrellas, eso es muy bueno, porque también les da una sensación de asombro enorme. Y luego, cuando son ya adolescentes, pueden leer astronomía, los libros ya más de astronomía sobre los fenómenos y por qué la Tierra está mitad de día, mitad de noche, por qué invierno, verano, qué significa un solsticio, un equinoccio, ese, ese tipo de cosas. Los manuales de ciencia para mí entran recién a los 15 años para adelante. Entonces tengo 15, 16, 17, 18 para hacer cuatro años de ciencias puras y duras, donde yo haría un año de química, un año de biología, un año o dos de física. Física es un tema porque ahí están muchos errores filosóficos, pero está bueno y lo van a necesitar para ir a la facultad, aunque no es por eso que los educamos. Entonces, te resumo y concluyo. Una buena educación. Primero, tiene que tener en consideración la edad de tu hijo. A los más chiquititos se les enseña de manera poética, luego gramatical, luego se enfatiza la lógica y por último se les pide belleza en la retórica de sus eh, de, de lo que ellos han aprendido y cómo ellos lo devuelven a la sociedad, por así decir, cómo ellos lo dicen en voz alta. Por otro lado, tenemos de la misma manera la religión, las historias que les narro al principio cuando son chiquititos, que las actúen, que canten eh, y que, que se diviertan con las historias bíblicas. Esas son la base de la catequesis que viene luego, que van a memorizar la catequesis en, justo antes de empezar a comprender algunos aspectos de la catequesis en la edad lógica y por último hacer un poquitito casi de teología o si queremos de eh, estudios más profundos de la catequesis porque la teología no es otra cosa que una catequesis un poquito más complicada en cuanto a la gramática lógica y retórica del trivium que debe estar en toda la educación es con la buena lectura de libros y el trabajo gramatical el trabajo lógico y el trabajo retórico imitando y el tipo de preguntas que yo hago, el tipo de discusión que tengo con mis hijos. Y por último, el quadrivium van a ser matemática, siempre desde lo concreto, pasando a lo pictórico y rápidamente pasando a lo simbólico. Concreto, pictórico, simbólico en la matemática para luego hacer abstracciones mucho más simbólicas cuando ya son adolescentes y la alta matemática un poquito después para estar bien preparados para la facultad. Y por último... Eh, las ciencias naturales, que es el otro, la, la otra área, si queremos, que se hace con observación, dibujo y luego estudio las ciencias puras y duras. A esto hay que complementarlo con el aprendizaje de un buen instrumento clásico, si es posible, eh, canto coral, si, 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 si pueden, es importantísimo, un una arte plástica, que sea dibujo, pintura y teatro. En algún punto tienen que pasar por todas estas porque esas afectan directamente al alma. Con esto te he dado los elementos de una buena educación. Obviamente que es una discusión mucho más larga y estamos preparando un curso para darte detalles de cada una de estas áreas para que estés tranquilo. Pero con esto vos tenés más o menos una idea de 
que constituye una buena educación. Nos vemos en el próximo para hablar específicamente del Trivium. Thank you.